நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம பயிற்று படைப்பகம்ல இந்திய நாணயங்களை பத்தி நிறைய வீடியோ பண்ணிருக்கிறோம் அதே மாதிரி சுதந்திரத்திற்கு முற்பட்ட ஆங்கிலேயர் கால இந்திய நாணயங்களை பத்தி நிறைய வீடியோக்கள் பண்ணிருக்கிறோம் வெளிநாட்டு நாணயங்களை பத்தியும் நிறைய வீடியோக்கள் பண்ணிருக்கிறோம் ஆனா தமிழக நாணயங்களை பத்தி வீடியோ பண்றது ரொம்ப குறைச்சலா தான் இருக்கு ஏன்னா வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியா தமிழக நாணயங்களை பத்தி வீடியோ பண்றது ஒரு எளிதானது கிடையாது நிறைய கிராஃபிகல் ஒர்க் தேவைப்படும் அதே மாதிரி நிறைய ஆய்வுகள் தேவைப்படும் புகைப்படம் எடுக்கிற வேலையே ரொம்ப பெரிய வேலை ஒரு காயின் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் நீங்க புகைப்படம் எடுக்கிறது அவ்வளவு எளிதான வேலை கிடையாது ஒரு பத்து போட்டோ எடுத்து ரெண்டு போட்டோ சரியா கிராப் பண்ணி தான் எங்களால் கொண்டு வர முடியும் அவ்வளவு பெரிய வேலை அதே சமயம் பண்ணா ஒழுங்கா ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இத்தனால காத்திருந்து இந்த வீடியோ உருவாக்கி இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற வீடியோ வந்து தமிழக காசுகள்ல ஊர் பெயர்கள் அதாவது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மதுரை திருநெல்வேலி மாதிரியான ஊர் பெயர்கள் தமிழக நாணயங்கள்ல இருந்திருக்குது அந்த நாணயங்களை பத்தி தான் அந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடிப்படையான தகவல் என்னன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஆண்டுல கிழக்கிந்திய கம்பெனி கிட்ட இருந்து விக்டோரியா மகாராணி கிட்டக்க இந்தியாவினுடைய தலைமை மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் இந்தியா முழுக்க ஒரே நாணயம் ஆங்கிலேயர்களை யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியிலேயே கூட இந்தியாவில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நாணயங்கள் தான் புழங்குச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பிச்சு கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆன காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தனி நாணயங்கள் புழங்கியிருக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு நாணயம்னு புழங்கியிருக்கு இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி புழங்குற நாணயங்களில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாணயங்கள் தமிழ்நாட்டுலாங்களை <laughs> தமிழக வரலாறில் வந்து ஊர் பெயர் காணப்படுற முதல் நாணயம் கங்கை கொண்ட சோழக அப்படிங்கிற நாணயம் இந்த நாணயம் வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படிங்கிற ஊரு ஊரை குறிக்குது இதோடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் அதாவது ராஜேந்திர சோழனுடைய ஆட்சி காலத்துக்குள்ளே வெளியிடப்பட்ட நாணயமாக இது இருக்குது அவர் வந்து வடக்கில் போயிட்டு கங்கை இருக்கிற பகுதியை வென்று கங்கையிலேருந்து தண்ணியை கொண்டு வந்தார் அதோட நினைவாக வெளியிடப்பட்டது அந்த நாணயம் இந்த நாணயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வெண்கொற்ற குடை வந்து இருக்குது மேலே அதுக்கு கீழே ரெண்டு வெண் சாம்பரங்கள் இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து மூவேந்தர் சின்னங்கள் அதாவது ரெண்டு மீன் ஒரு வில்லு ஒரு புலி புலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாய் உட்காந்துருக்க மாதிரி குத்துக்கால் போட்டு உட்காந்துருக்கோம் அதான் சோழர்களோட சின்னம் அப்படியாக மூவேன்று வேந்தர்களுடைய சின்னங்கள் இருக்குது இந்த சின்னங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு விளக்குகள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் கீழே கங்கை கொண்ட சோழக அப்படின்னு நாகரிக எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏன்னா சோழர்கள் காலத்தில் வந்து அவங்க ஆட்சி வந்து வடக்குலேயும் தெற்குலேயும் ரொம்ப தூரத்துக்கு பரவி இருந்ததுனால அவங்க தேவநாகரி எழுத்து முறையை பயன்படுத்தினாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் வந்து கட்சி வழங்கும் பெருமாள் நாணயம் இந்த நாணயத்தில் இருக்கிற ஊர் என்னென்னா காஞ்சிபுரம் அதாவது காஞ்சிபுரத்தோடைய பழைய பேர் வந்து கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தெற்கு காஞ்சிபுரத்தை தென்கட்சின்னு சொல்கிற வழக்கம் இன்னும் கூட இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கட்சி வழங்கும் பெருமாள் நாணயம் யாரால் வெளியிடப்பட்டதுன்னு பார்க்க போனால் பாண்டியன் முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனால் வெளியிடப்பட்டது இவரோட ஆட்சி ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நான்கு வரைக்கும் நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவர் வந்து பல்லவ மன்னர்களுடைய தலைநகரமாக இருந்த காஞ்சிபுரத்தை வென்று அந்த இடத்த கைப்பற்றினப்போ காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற வரதராஜ பெருமாள் கோயிலேருந்து இந்த நாணயத்தை வெளியிட்டார் அதனால் காஞ்சியில் வழங்கும் பெருமாள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் கட்சி வழங்கும் பெருமாள் அப்படின்னு இந்த நாணயத்தில் அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு மூணாதான் நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் பெயர் காசு வந்து மதுரையுடைய காசு மதுரை வந்து சங்க காலத்திலேருந்து தமிழகத்துக்கு மிக முக்கியமான நகரமாக இருந்தாலும் மதுரைங்கிற ஊர் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட முதல் காசு நமக்கு வந்து நாயக்கர் காலத்தில் தான் கிடைக்கிது இது வந்து எந்த அரசர் வெளியிட்டார் அப்படின்னு தெரில ஆனால் எழுத்து அமைதியையும் இந்த நாணயத்தின வழியமைப்பையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இது மதுரையில் நாயக்கர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அதாவது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுக்குள்ளே அந்த நாணயம் வெளியிடப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் எந்த அரசர் அப்படின்னு இன்னும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல இதில் மதுரை அப்புடின்னு நல்ல தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அப்படியே படிக்கலாம் திருவாரூர் அப்படிங்கிறதுல திருங்கிறது வந்து ஒரு சிறப்புக்காக சேர்க்கப்பட்டது ஆரூர் அப்படிங்கிறது தான் பேர் இப்போ ஆரூர் அப்படிங்கிற அந்த காசு வந்து திருவாரூ
இந்த நாணயத்துடைய எழுத்த மீதியையும் வடிவத்தையும் வச்சு இது வந்து தஞ்சை நாயக்கர் காலத்தை சேர்ந்த காசு அப்படின்னா நம்மளால் கணிக்க முடியுது ஆனால் எந்த அரசர் வெளியிட்டாருன்னு தெரியல அதாவது தஞ்சையில் நாயக்கர்கள் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூன்று வரைக்கும் ஆட்சி செய்த காலகட்டத்தில் இந்த நாணயம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு இந்த நாணயத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்குது சிவலிங்கத்துக்கு கீழே ஆரூர் அப்புடின்னு அழகான தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற காசு வந்து திருவாரூர் காசு ரொம்ப சிறப்பான காசு இது காரணம் என்னென்னா இது ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே எழுத்துக்கள் இருக்குது அதுவும் ஒரு ஊர் பெயரை ரெண்டாக உடச்சி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் எழுதியிருக்காங்க இந்த நாணயத்தை வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர்களில் யாரோ ஒருத்தர் இதை வெளியிட்டிருக்காரு ஆனால் அரசர் பெயர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியல நாணயத்தோட காலம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் தஞ்சாவூரில் மராட்டியர்கள் ஆட்சி செஞ்ச கிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் அந்த நாணயம் வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த நாணயத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதோட முன்பகுதியில் திரு அப்படின்னு தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கு திரு அப்படிங்கிற ரெண்டு எழுத்தும் தமிழில் கூட்டெழுத்தாக எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அவங்களால் படிக்க முடியும் பின்பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போனால் வா ரூர் அப்படின்னு தமிழில் கூட்டெழுத்துக்களாக இருக்குது வா ரூ இர் அப்படின்னு கூட்டெழுத்து இல்லை இர் மட்டும் கீழே வருது வாவும் ரூவும் ஒரே எழுத்தாக எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற காசு வந்து தஞ்சாவூர் காசு அதாவது தஞ்சாவூரை தான் அவங்க தஞ்சாவூர்னு எழுதியிருக்கிறாங்க வெளியிட்ட அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர்களில் ஒருத்தராக இருந்த பிரதாப் சிங் இதில் தஜாவூர் அப்படிங்கிறது நாகரி எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு இது தஜாவூரை வந்து பிராகிருத மொழியுடைய இலக்கணப்படி தஞ்சாவூர் அப்படின்னு படிக்க முடியும் அதனால் உங்கள் பிராகிருத மொழி இலக்கணப்படி இதை எழுதினாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் வந்து மெசூர் காசு அதாவது மைசூர் அப்படிங்கிற தான் மெசூர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த நாணயத்தை வந்து வெளியிட்டது யார் அப்படின்னு பார்த்தா தஞ்சாவூரை ஆண்ட நாயக்க மன்னர்கள் ஒருத்தர் வெளியிட்ட நாணயம் இது ஆனால் இந்த நாயக்க மன்னர் தான் வெளியிட்டார் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு எந்த வரலாற்று ஆதாரமும் கிடைக்கல அதனால் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுக்கு உட்பட்ட காலகட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட தஞ்சை நாயக்க மன்னர் காசுகளில் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் எழுத்தமைதியை வச்சு பார்க்குறப்போ இது வந்து கிபி பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டு தமிழ் எழுத்தில் இருக்குது அதனால் அந்த காலகட்டத்துக்கு உட்பட்ட நாணயமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வாலாஜா காசு இப்போ வேலூருக்கு பக்கத்தில் வாலாஜான்னு ஒரு ஊர் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஊர் பெயர் காசுகளில் வருது ஆனால் உண்மையில் வந்து ஆற்காடு நவாபுகளுடைய ரெண்டு மரபில் ஒன்று வாலாஜா மரபு அதான் ரெண்டாவது மரபு அந்த வாலாஜா அரசர்களை குறிக்கும் விதமாக தான் வாலாஜான்னு பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து வெளியிட்ட அரசர் யாருன்னு தெரில அதாவது தமிழகத்தாண்ட ஆற்காடு நவாபுகளில் வாலாஜா பிரிவை சேர்ந்த யாரோ ஒருத்தர் வெளியிட்ட காசு தான் இது அப்படின்னு மட்டும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் இந்த அரசர் தான் வெளியிட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு வரலாற்று ஆதாரமும் நமக்கு கிடைக்கல இந்த நாணயத்துடைய காலம் வந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னு கணிக்க முடியுது இல்லை வாலாஜாங்கிறது வந்து மூன்று வரிகளில் அதாவது ஒரு வரிக்கு ஒரு எழுத்து அப்படின்னு வா லா ஜா அப்படின்னு தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற காசு வந்து தினவெளி காசு பாங்கிலேயர்கள் வந்து டின்னவெளி அப்படின்னா வந்து திருநெல்வேலியை எழுதினாங்க அப்போ தமிழில் வந்து எழுதுகிறவங்களும் தினவெளி அப்படின்னு எழுத ஆரம்பித்தாங்க இந்த நாணயத்தை யார் வெளியிட்டான்னு பார்க்குறப்போ திருநெல்வேலிக்கு சுயேட்சை நவாபாக செயல்பட்ட மாஃபூஸ் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த நாணயத்தை வெளியிட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுது மாஃபூஸ் கான் இப்படி சுயேட்சை ஆட்சியாளராக செயல்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது இந்த காலகட்டத்தில் தான் செயல்பட்டார் அதனால் அந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது தான் அந்த நாணயம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதில் வந்து தினவெளி அப்படிங்கிற வார்த்தை தமிழில் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து சிதம்பரம் காசு அதாவது அரியலூரை ஆண்ட மலவராயர்கள் அல்லது பிச்சாவரம் ஜமீன் இந்த அரசர்களில் யாரோ ஒருத்தவங்க தான் அந்த நாணயத்தை வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு கருதுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது இந்த நாணயத்தினுடைய எழுத்தமைதி வடிவமைப்பு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ இது கிபி பதினேழு அல்லது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த நாணயம் அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லை சிதம்பரம் அப்படின்னு தெலுங்கில் எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து விருப்பசி நாணயம் அது விருப்பாட்சி அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அது வந்து ஒரு பாளையப்பட்டு அதாவது பாளையக்காரர்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட ஒரு ஊர் அந்த விருப்பாட்சியை விருப்பசி அப்படின்னு உங்கள் நாணயத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த நாணயத்தை வந்து வெளியிட்ட அரசர்
இந்த பழனி நாணயத்தில் பழனி அப்புடின்னு தமிழ் எழுத்துக்களில் ரொம்ப தெளிவாக அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு இது ஒரு நாணயம் தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பழனி நாணயங்களில் இது வரைக்கும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது கொசு செய்தி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாணயம் வந்து சிரங்கம் நாணயம் அதாவது ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து கிரந்த எழுத்துங்கிறதுனால சீயை போட்டு சிரங்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்ரீரங்கத்தை ஆண்ட குறுநில அரசர் யாரோ ஒருத்தர் தான் அந்த நாணயத்தை வெளியிட்டுருக்கணும் அப்படின்னால தெரிஞ்சிக்க முடியுது அந்த அரசரோட பேர் தெரியல எழுத்தமைதி வச்சு பார்க்குறப்போ இது கிபி பதினேழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நாணயம் அப்படின்னா நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த நாணயத்தில் சிரங்கம் அப்புடின்னு தமிழில் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கப்படுறது வந்து நாகப்பட்டினம் நாணயம் இந்தியாவுக்கு தொழில் முறையாக வந்த ஐரோப்பிய அரசர்கள் அவங்க எங்கே ஆட்சி செய்கிறாங்களோ அங்கிருந்த மொழிகளில் தான் நாணயங்களை ஆரம்ப காலத்தில் வெளியிட்டாங்க இந்தியா முழுக்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி அப்படின்னு ஒன்று தோன்றுன்னு அப்படின்னு தான் இந்தியா முழுக்க ஒரே மாதிரி நாணய முறை வந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாணய முறை இருந்தது அதில் ஒரு மிக முக்கியமான நாணயம் தான் இந்த நாகப்பட்டினம் நாணயம் இப்போ நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஊர் வந்து ஒரு காலத்தில் நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது அந்த நாகப்பட்டினத்தை ஆட்சி செஞ்ச டச்சுக்காரர்கள் அதாவது ஹாலந்துலேருந்து வந்து இந்தியா கூட வர்த்தகம் செஞ்ச ஐரோப்பியர்கள் வந்து நம்ம டச்சுக்காரர்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அந்த டச்சுக்காரர்கள் நாகப்பட்டினத்தில் வெளியிட்ட நாணயம் தான் இந்த நாகப்பட்டினம் நாணயம் இந்த நாணயத்துடைய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு இதில் வந்து நாகப்பட்டினம் அப்படின்னு தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஓரளவுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சவங்களே இந்த எழுத்துக்களை படிக்க முடியும் நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த டச்சுக்காரர்கள் நாகப்பட்டினம்னு ஒரு நாணயத்தை வெளியிட்டது போலவே புதுச்சேரியில் ஆட்சி செஞ்ச பிரெஞ்சுக்காரர்களும் புதுச்சேரி அப்படின்னு ஒரு நாணயத்தை வெளியிட்டாங்க இது வந்து புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் ஆட்சி செய்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அதாவது பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க வந்து வெளியிட்ட நாணயம் இந்த நாணயத்துடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டாக இருக்குது இதில் வந்து புதுச்சேரி அப்படின்னு தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு வீரமாமுனிவருக்கு முன்னாடி இரட்டை கொம்பு கிடையாது எழுத்தில் சேரின்னு வராது சரிங்கிறத நம்ம சேரின்னு தான் படிக்க முடியும் அதனால் இது வந்து புதுச்சேரி நாணயம் இல்லை புதுச்சேரி நாணயம் அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்கணும் புதுச்சேரி நாணயத்தை வெளியிட்ட அதே பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அதே காலகட்டத்தில் காரைக்கால் அப்படின்னு ஒரு ஊர் பேர் நாணயத்தை வெளியிட்டாங்க இந்த நாணயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் காரைக்கால் அப்படின்னு தமிழில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்தவங்கள சில பேருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு அதிர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இப்படியெல்லாம் நாணயங்கள் இருந்திருக்கா நம்ம வரலாற்றுக்கு இப்படி ஒரு பக்கம் இருந்திருக்கா இதை பற்றி யாருமே சொல்லலையே அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் நாணயவியல் அப்படிங்கிற துறையை பற்றி தமிழக பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வரப்படணும் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப காலமாக கோரிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பல்கலைக்கழகங்கள் இதற்கான படிப்புகளை தொடங்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நாணயவியலுக்கு ஒரு துறையை தொடங்கினாங்க அதை அவங்களால் நடத்த முடியல அதற்கு பிறகு எந்த பல்கலைக்கழகமும் அதுக்கான ஒரு வேலைகளை எடுக்கலை அப்படிங்கிறதுனாலேயே நாணயவியல் குறித்த அறிவு வந்து பொதுமக்களுக்கு போகாம இருக்கு அப்படி நாணயவியல் குறித்த அறிவு வந்து பொதுமக்கள்ட்ட போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பயிற்று படைப்பதோட பிரதான நோக்கங்கள் ஒன்றாகவும் இருக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு ஆரம்பிச்சு கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அரிய நாணயங்கள் ரொம்ப அரிய நாணயங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நாணயங்கள் பத்தி மிக முக்கியமான நாணயங்களை பத்தி நம்ம வந்து வீடியோக்களில் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் அதற்கு உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது இந்த வீடியோக்களை பார்க்கறவங்க இதை நிறைய பேருக்கு பகிருங்க இதை பத்தி நிறைய பேசுங்க இன்னும் என்னென்ன மாதிரி வீடியோக்கள் வந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்ன்றதையும் எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அது எங்களுக்கு வந்து நிறைய பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்த பதினாறு நாணயங்களில் மூன்று நாணயங்கள் வந்து என்னோடது கிடையாது அதாவது பதிமூணு நாணயங்கள் என்னுடைய சொந்த சேகரிப்பில் இருக்க நாணயங்கள் தான் உங்களுக்கு நான் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன் மூன்று நாணயங்கள் என்னோடது கிடையாது அது ஆறுமுக சீதாராமன் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் எழுத்தாளர் தமிழக நாணயவியல் ஆய்வாளர் ஆறுமுக சீதாராமன் அவர்கள் கிட்ட பேசி அவருடைய முன் அனுமதியை பெற்று அவருடைய புத்தகங்கள்லேருந்து அந்த புகைப்படங்களை எடுத்து நம்ம அந்த வீடியோவில் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் ஆறுமுக சீதாராமன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி நாணயவியல் துறையில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க எனது சக நாணய சேகரிப்பாளர்கள் நாணய ஆய்வாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சமயத்தினோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்